السلام عليكم مشاهدين ومشتركين قناة جي اس فور وي ارحب بكم بالدرس الحادي عشر من المرحلة الثانية نتعلم على برامج الارك جي اس ثلاثة مراحل نكمل شرح نظري وترجم ونوصف ادوات التول بوكس وصلنا لعند مجموعة الادوات المولتي فيريت تحليل احصائي متعدد المتغيرات خاصة للراستر وايضا في عنا عندنا مجموعة أدوات النيبر هود أشياء قيم لكل خلية وقيم أخرى للخلايا المجاورة ويمكن الاستفادة من هاي الأدوات لتغيير دقة البيانات مثلا خطوط الكونتور أو نقاط معينة نقوم بزيادة الدقة لتخرج على شكل راستر يعني مثلا لو عندنا خطوط الكونتور بهذا الشكل بقدر إنه هاي الخطوط أعملها دقة في البيانات طبعا يجب اختيار الفيلد الخاص بالكونتور يظهر عنا راستر في دقة أكثر من الفيكتور أو إذا إحنا بحاجة لراستر معين نقدر نستفيد من هدول الأدوات اللاين والبوينت لتحويل طبقة فيكتور لراستر ظهرت عنا هاي الطبقة. كذلك البوينت مثلا عندنا مجموعة نقاط كان في عنا نختار التايب من واحد لتسعة بيظهر عنا الفاليو من واحد لتسعة أما بالنسبة للمجموعة اللي بعدها اللي هي الأوفرلي مقصود فيها الأوفرلي يعني أدوات لجمع الطبقات فوق بعض للحصول على نتيجة الهدف المطلوب أو مثلا ممكن إن إحنا ندمج مجموعة طبقات وللحصول إلى مخرج واحد وفق الهدف المطلوب طبعا هاي الأدوات بتساعدنا كثيرا في في الملائمة المكانية اختيار أنسب مكان بناء على معايير معينة وطبقات معينة. عندنا راستر كرييشن إنشاء راستر جديد بالاعتماد على قيم خلايا موزعة بشكل ثابت من خلال هدول الثلاث أدوات عندنا مجموعة أدوات الري كلاس يعني إعادة تصنيف الراستر على عدة أشكال في عندنا الطريقة العادية اللي هي الري كلاسيفاي يكون في عندنا مثلا ميتين أو ثلاثمية قيمة نقدر إن هدول الميتين أو ثلاثمية قيمة نصنفهم لعشر قيم مثلا هذا المقصود في الـ Reclass إن مجموعة أدوات الـ Segmentation and Classification مقصود فيها أدوات تصنيف وتجزئة الراستر لتقسيم الراستر واستخدامها في بناء مجموعة بيانات راستر جديد أو هو هذا الراستر اللي راح يخرج من خلال هذه الأدوات. عندنا مجموعة أدوات السولار راديشن مقصود فيها أدوات لتحليل الإشعاع الشمسي من خلال تحديد مساعة الإشعاع واشتقاق الإشعاع الشمسي لمواقع نقطية محددة وإخراج رسومات للإشعاع الشمسي من خلال هدول الأدوات عندنا مجموعة أدوات السيرفيس مقصود في السيرفيس أدوات لتحديد وتصور التضاريس منطقة ما من خلال طبعا نموذج ارتفاع رقمي الدم من خلاله بنقدر احنا نخرج خارطة ميول او انحدار بنقدر ايضا الكنتور وغيرها من هذه التضاريس اما بالنسبة للادوات الزونال اجراء تحليل حيث يكون الناتج من عمليات حسابية لكل اداة من ادوات هذه المجموعة وتتم العمليات الحسابية على جميع الخلايا داخل منطقة الهدف من خلال هذول الأدوات عندنا مجموعة صناديق الـSpatial Statistics Tool أدوات إحصائية لتحليل التوزيعات والأنماط والعمليات والعلاقات المكانية المخرج طبعا بيكون على شكل تقارير أو رسومات وأشكال يعني طبقات من خلال النو البوينت او اللاين او البوليجون طبعا في عندنا خمس مجموعات لهدول الاحصائيات كل مجموعه لها اختصاص حسب الهدف المطلوب طبعا نقدر 
نقدم كثير مثلا في عندنا مجموعة صناديق للسنترال فيتشر مركز النقاط أو المتوسط أو الوسط من خلال هذول الأدوات أما آخر مجموعة عندنا التراكينج انيلس تولز يعني تحليل البيانات الزمنية أو تتبع البيانات الزمنية من خلال تحليلها مثل إيش البيانات الزمنية مثل المنخفضات الجوية اللي بتتشكل والأعاصير واتجاه الرياح كميات المياه على الشاطئ مثل المد والجزر أو أو مسافات صغيرة حسب الهدف المطلوب وصلنا لنهاية الدرس تم في شرح وصف نظري وترجمة لوصف الأدوات أو مجموعة أدوات الأدوات اللي تم شرحها وبتمنى إنكم استفدتوا والسلام عليكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الأر جي إس ورابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.